следующего исследования. Хорошо. Следующую лабораторию назвать предмет исследования и что исследуется? Предмет исследования. Взаимодействие соды и водного сока, уксуса, бутылки и воздушного шарика. Исследуется получится и надут воздушный шар без бутылки. Получается необходимая у заведующей лаборатории. А нас команда нужно выяснить несколько вопросов. Что вы уже знаете о предмете исследования? Прошу. Я знаю, что если смешать уксус и соду ну, в одной банке и на эту банку на, накрыть шарик, он надуется. Спасибо. Если смешать соду с у, у, уксусом, шарик будет надуваться. Ой. Нам нужно быть хоть из исследований. Предположите, что может получиться в результате исследований? Это может начинаться с вами. Предположим, допустим, возможно. Колыбки хоть. Хорошо. Предположим, шарик надуется. Переходим к коп. Пустую бутылку с помощью воронки налей воду до половины. Твори в воде одну чайную ложку в соду. Добавь 3 столовых ложки уксуса. Готовь шарик. Отдельно бутылку шарик. Затепей его и залей. Наблюдаем. между уксусом, лимоном и содой произошла бурная реакция и шарик надулся. Чему ты научилась? Я научилась, что если смешать уксус, лимон, лимонную кислоту и, и соду, то шарик надуется. Эксперимент завершен. Исследователю нужно убрать рабочее место, а нас с командой нужно обсудить Пару вопросов. Какие гипотезы подтвердились, а какие оказались сложными? Прошу. Шарик надулся. Спасибо. Прошу. Подтвердилась гипотеза, если смешать соль, лимонную кислоту, все это в банку, то шарик надулся. Спасибо. Какое необычное название взяли по этому опыту? Прошу. Волшебный шарик. Спасибо. Прошу. Волшебная бутылочка. Спасибо. Прошу. Шарик на Спасибо. Прошу. Энергия соды и уксуса. Эксперимент завершен. Похлопаем и следуем.